Sebastiano del Piombo è un nome che risuona con importanza nella storia del ritratto rinascimentale. Originariamente suonatore di liuto, Sebastiano si rivolse alla pittura sotto la guida di maestri come Giovanni Bellini e Giorgione, il che influenzò profondamente il suo stile. Una delle opere emblematiche di Sebastiano del Piombo è il ritratto di giovane donna conservato al Zepmuveschetti Museum di Budapest e risalente al 1515. Questo ritratto dimostra l'influenza dei suoi maestri. La disposizione dei piani della rappresentazione riflette l'insegnamento di Bellini, mentre la precisione nella resa dell'epidermide è un chiaro segno dell'osservazione dettagliata tipica di Giorgione. Sebastiano tuttavia vi aggiunge un tocco personale nel modo in cui contrappone i movimenti del braccio e della testa creando un dinamismo sottile ma efficace che arricchisce la composizione. Nel 1511 Sebastiano si trasferì a Roma su invito del banchiere Agostino Chigi per cui realizzò affreschi nella villa Farnesina ispirati alle metamorfosi di Ovidio. La sua amicizia con Michelangelo iniziò nel 1516 e influenzò significativamente la sua carriera spingendolo a competere con Raffaello come ritrattista. Uno dei suoi lavori più noti di questo periodo è la Pietà di Viterbo evidente testimonianza della sua capacità di fondere influenze diverse in un unico coeso stile pittorico. Nel corso degli anni Sebastiano non solo si affermò come pittore ma ricevette anche incarichi importanti nell'ambito architettonico come il progetto della Porta Pia e la trasformazione delle terme di Diocleziano in Santa Maria degli Angeli. Il suo approccio all'architettura era rivoluzionario preferendo una concezione organica e funzionale dell'edificio piuttosto che legarsi a proporzioni ideali fisse. Nonostante le sfide tra cui il sacco di Roma, Sebastiano continuò a lavorare fino alla fine della sua vita, non abbandonando mai del tutto la pittura nonostante la sua posizione come piombatore pontificio potesse suggerire il contrario. Le sue opere tarde dimostrano una maturità artistica che influenzò le generazioni successive consolidando il suo posto tra i grandi del rinascimento. In conclusione, Sebastiano del Piombo rimane una figura chiave del rinascimento italiano, noto per il suo stile unico che ha sapientemente amalgamato influenze italiane e fiamminghe, creando ritratti che continuano a incantare e influenzare artisti e ammiratori in tutto il mondo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.